动物类食材打花刀呢，有很多种方法。我们之前呢，也和大家分享过切那个鲜油的麦穗花刀。那么基于这个猪腰呢，有打什么柳叶刀啊、麦穗刀啊，全都可以啊。腰花这打完花刀之后，它并不会像鲜油那样非常大的卷曲，相对那么好看。但是它有一个花纹呢，就是比较容易成熟。哈喽，大家好，欢迎来到胡彦军的美食空间。我们的宗旨是给你爱的人做一道爱吃的菜。那么今天我们和大家分享什么菜呢？一道川菜的火爆腰花。别人说是川菜的火爆腰花啊，我们今天的菜我给它定义为家庭版的。为什么这么说呢？我们的包括配料呢和。那就包括我们去餐厅吃那个所谓的江湖菜版的都不一样，就是我们今天的这个家庭版呢，我给它定义为微辣版，就是并不是很辣。你看，包括我们今天来的食材，青红椒、青椒和红椒，红椒也是甜椒啊，这是一半我们另外一半去做别的菜嘛，所以我们在家就是把所有的食材用到极致。中药肯定都是一样的。这个呢，是我们在市场上买的南方的小葱，和我们所谓的香葱不一样啊。如果要是没有呢，我觉得拿青蒜跟香葱代替也可以。猪油、葱姜蒜就是这样啊。除了这些食材呢，我们还有买的一个辣椒油啊，我觉得也相对来说可以惹掉这个猪腰的所谓的骚气啊。那么现在我们就开始加工家庭版的火爆腰花。现在我们就是来加工比较重要的。一个食材啊，就是猪腰。这个猪腰我们在市场上买的新鲜的啊，你看非常干爽。猪腰呢，我们要切腰花。切腰花之前，我们来怎么加工它呢？先把这个猪腰从中间给它一开二啊，分解开，就是这个样子。两个猪腰炒一盘菜没问题啊，就是这个样子。然后我们看啊，很明显这个猪腰这儿有白的部分。白的部分呢，也就是我们就是叫所谓的腰骚，这个猪腰的腥气的部分就来自于这里，我们要把它骗掉。后面的这个部分，你看还有一些筋膜，如果要是有筋膜的话，我们要把它这个筋膜也给它撕掉，把它的筋膜先给它撕掉。你看，就是真的是比较干爽啊。买回来呢，猪腰呢，其实先不用用水洗啊，就是像这种。非常干爽的呢，更容易、更方便。我们来切腰花，我们切完腰花之后，再清洗，这样会比较好。筋膜去掉之后，我们来现在去腰骚的部分。其实腰骚呢是在这个表面的一层，我们把刀抵在这里，就是腰骚的最边缘的部分，是从下往上走刀啊，来把这个腰骚的这部分去掉。这个猪腰，所谓的最腥骚的部分。就是这里，尽量干净啊，呃，剩一点也没有所谓，基本上这样基本上就可以了。片完之后，我们现在可以切腰花。动物类食材打花刀呢，有很多种方法。我们之前呢也和大家分享过切那个鲜油的麦穗花刀。那么基于这个猪腰呢，有打什么柳叶刀啊、麦穗刀啊，全都可以啊。腰花这打完花刀之后，它并不会像。鲜油那样非常大的卷曲，相对那么好看，但是它有一个花纹呢，就是比较容易成熟。一枚猪腰现在放在这儿，我们可以先切直刀，这一刀下去，在这个猪腰的四分之一处，哎，不切断，也就是说切下去四分之三，保留四分之一，不切断，然后。尽量保证它的间距是一样的，留一点不切断。横切完了之后就是这样啊，然后直到切完了呢，我们把刀翻转一下，顺着这边的顶点斜过来切。我们一般是四刀一段啊，现在要斜刀了，基本上是四十五度，每一刀的间距是基本上一样的，两刀、三刀、第四刀给它切断。两刀，三刀，第四刀，切断，三刀切断，四刀切断，全都是可以的啊！切完以后就是这种感觉。刚才呢是为了给大家演示这个花刀啊，现在我快速的切一个。
基本上就是悬腕啊，每刀都不切断，就是这种感觉。然后斜刀也一样啊，一二三刀断一下啊，间距基本上一样，一二三，我们切完了。摄影师一直跟着，感觉刀工怎么样？非常棒。切完了猪腰，然后我们用清水买回来，我们并没有洗过啊。我们用清水把它清洗干净。你看这个猪腰现在遇到水已经就是感觉有很腰花的状态了。我们尽量多清洗一下，把它的血水清洗掉，就洗到这种程度就可以了。接下来呢，要把猪腰稍微腌制一下啊。洗完之后尽量把水控干一点。这同时我们来将拍一下，葱，不要求形状，我们只是用葱姜的味道。再来腌制一下这个猪腰，我们把葱姜放里面，先放一点盐啊，两个猪腰，我们的勺大概四分之一勺，味精再少一点，然后我们放入一点胡椒粉，料酒放两勺左右，抓匀的，稍微的轻柔一些，因为用力大了，可能这个腰花会断掉。抓完之后，我们再放半勺生粉。生粉的下入呢，会使这个猪腰更嫩滑，就是、也是锁住它里面的水分。就是腌到这种程度，静置它十分钟，我们再开始烹炒。那么我们说了，我们并不是一锅盛菜，而且我们猪腰不滑油，焯水。我们先把锅烧开，先把水做热。那么这个时候我们也不闲着，我们在干嘛？虽然我们这个菜并不是最正宗的啊，但是我们基本点。不能变啊！我们也是要快速烹炒，因为时间久了，这个猪油肯定就会老了。那我们要打一个碗芡，打碗芡的目的就是为了让它出菜迅速。需要四分之一勺多一点的盐，来一点味精，来一点生抽，生抽大概这样的勺，一瓶勺半，半勺的醋。放入之后呢，其实也有它去腥的作用啊。然后我们还要料酒，料酒也放两勺。然后我们这边再放半勺的糖，放一点胡椒粉。我们喜欢它的汁儿宽一点，但是我们也要先用水淀粉啊。来，我们放一点大概半勺的生粉。我们现在还没有放水进去啊，我们现在这只是所有的调味料。其实这个也叫碗芡，我们给它调和一下，调和一下，我们试一下味道。我觉得我们我们这个可以再放一点点生抽，大概再放一勺左右啊。现在提倡健康，所以我们是减盐的生抽，减盐了百分之三十，咸度就没有这么高了。我们还可以再放一点点香油，香油多半勺。我没有放蚝油啊，蚝油的味儿和猪腰的味儿，我觉得是有点不协调。那么我们为了增加一下色泽，可以再加三分之一勺的老抽。我们现在呢？碗芡就调和好了，这个碗芡呢放在一旁。现在我们炒锅的水已经开了，开了之后我们把猪腰要放在里面焯水三到五秒就可以，就是让它刚刚断生啊。我们说了，葱姜蒜要挑出来，什么时候挑？不是现在这时候挑，我们焯好之后再挑也来得及。你看我们的这个腰花非常漂亮 ，OK， 我们把它捞出来。现在我们刚才说了是挑这个。葱姜啊，把水给控干。我们刚才说了，那我们也来一点辣椒油。我们把这个辣椒油直接就放在我们的小料头里啊，就可以，大概一勺左右。现在我们把火烧热，现在炒锅烧热，倒入一点点植物油啊，然后混合油，我们的猪油，放一点猪油进去，润锅。这个时候我们把料头加了红油的料头放进去煸香，因为我们的青红椒没有经过过油啊或者什么加工。我们先把它放进去，先炒一下。这个时候，我们把我们的腰花放入，我们把我们的碗芡烹入，干炒，葱段放入，我们淋一点点香油。好，关火，家庭少油版的爆腰花。我们家庭少油版的火爆腰花成功了，你学会了吗？给你爱的人做一道吧，喜欢我们就点赞关注，拜拜。